Mi infancia la pasé en el campo. Vivíamos en las orillas de la ciudad de San Rafael, en Mendoza, en una finca donde se cultivaba más que nada fruta, árboles frutales y, y en ese ambiente de plantas florecidas en primavera, de, de una finca de mil metros de largo y 300 de ancho, cubierta de plantas, de flores, de, de, de lo que fuera, porque papá amaba la tierra, era polaco, y disfrutaba cuidando las plantas. Mi mamá también. Yo heredé eso. Me encanta la naturaleza, y necesito tener plantas, árboles y lo que sea, verde cerca. Y... Tuve un hermano, tres años menor, con el que nos enseñaron a que yo jugaba a la pelota, a la, todo lo que fueran los juegos varoniles, a las bolitas, y mi hermano jugaba con las muñecas conmigo, así que vivíamos encantados de la vida, dividiéndonos las tareas, él me ayudaba a cuidar las muñecas, yo le ayudaba a jugar al, a la pelota, y bueno, nos llevaban a pescar, a la orilla del río Diamante o el río Atuel y nos dejaban, yo tendría seis años, mi hermano tendría cuatro y no cerca, lejos uno del otro, con un anzuelo, no anzuelo, no usábamos anzuelo con esas, con lombrices enhebradas como se hace en el campo preparaban las pescas esas y le llamábamos las pescas y nos ponía a la orilla del río debajo de un sauce, para que aprendiéramos a pensar, para que aprendiéramos a estar solos. Es invalorable lo que sirvió eso en mi vida para poder aguantar mi futuro, ¿no? lo que he vivido. Así que nos enseñó a estar solos. Así fue mi infancia. Recogíamos los pájaros de los nidos, la quinta, por ejemplo, de frutales. En cada árbol había uno o dos nidos. Y los chiquitos, los pajaritos, se caían a veces muy jóvenes, se echaban a volar, como tantas veces ocurre con los jóvenes, y caían al piso. Y los recogíamos, los criábamos sueltos en la casa, y un día se iban, o no. Y bueno, ahí teníamos un pequeño disgusto todas las mañanas, porque los guardábamos de noche en unas pajareras, grande que papá había preparado para eso, para guardar los pájaros de noche. Abría las puertas al amanecer cuando él se va, levantaba y los pájaros volaban a mi cama y se acostaban sobre mi cuello, en la sábana. Catitas, famosas catitas de cuyo, burracas eh, y distintos pájaros. Y dormían ahí, yo también me dormía con ellos. Y después mamá el disgusto en la mañana, ¿no? Todos los días lavar la sábana, bañarme a mí y demás. ¿no? Pero así fue la vida nuestra. Eh, respetar la naturaleza, el, los pájaros. No, no, no pretender enjaularlos jamás. Que vivieran su vida. Uno de ellos, un gorrión cuando yo tenía siete u ocho años, me siguió hasta la escuela, me seguía todos los días, de álamo en álamo, por el camino, hasta la escuela, y después se volvía a casa, y me esperaba ahí. Eh, eso, eso fueron cargamentos de energía, de no sé qué. Estoy segura que todas esas vivencias son las que me permitieron vivir todas estas tragedias, ¿no? que me ha tocado pasar. Papá era polaco y un hombre interesado en todo. Y mamá era, era muy inteligente, muy vivaz, muy vivaz, hasta su muerte a los 98 años. También muy curiosa, muy curiosa, de lo que debía y lo que no debía. Este... Se, colocaba detrás de las puertas para escuchar que hablaba uno, todas esas cosas. Una vieja encantadora que yo lamento tanto que Clara Naí no la haya podido conocer, ¿no?
y papá era un ser humano en sus últimos días. Lo encontré llorando. Y yo le pregunté por qué. Y me dijo, por lo que no he hecho en la vida lloro. Y le dije yo, pero ¿qué es lo que no ha hecho en la vida un hombre así? No? Y me dijo, no les enseñé a tener uñas para defenderse en la vida. Y ahora me arrepiento. Eso, yo nunca creía que él nos, yo no sabía que él se había dado cuenta que ni mi hermano ni yo sabemos defendernos. Estábamos en Mendoza, mi marido fue uno de los primeros integrantes de la Sinfónica de Cuba. Eh, se fue, había ido a la Pampa Cuba a estudiar. Allí yo estudiaba también de las artes. Cuando hubo una gran huelga contra Perón, nos fuimos todas de la universidad. Todos volvieron a la huelga grande que hicimos, volvieron a la escuela. Yo no, de alta eficiente. Dije, no, yo dije que me iba y me voy, porque sacaron nuestros profesores, que eran, que eran muy buenos. Entonces era intolerable que nos hubieran luchado. Yo no. Y ahí, por ahí, nació mi hijo, tenía un año ya, y Pepe decidió que quería venir a La Plata, a la Argentina, en el, presentarse en el argentino con su viola y a ver si se podía venir, si nos podíamos venir. Vino, ganó, ni siquiera volvió a Mendoza, me dijo, acá todo, que te ayuden, estén por ser por ahí cerca y, y se vienen y así hicimos. Cuando empecé como docente, fue obligada por las circunstancias porque me, me di cuenta que estaba muy encima de, de los estudios de mi hijo, uh -huh. único. Me di cuenta que estaba en la madre de hijo único. Y pensé, bueno, tengo que hacer algo y salir de mi casa. Y ahí empecé, me presenté a concurso, entré al liceo y seguí 25 años de ahí. Primero como profesora y después profesora de eh, sí. jefe de estética. Sí. En realidad, mi vocación era pintar, pero siempre la fui haciendo de retacitos de tiempo. Y cuando no podía pintar, bueno, empecé a querer hacer cerámica, que era más. Podía hacer de noche, podía decorar de noche y, y no ir a ningún lado y, bueno, me podía arreglar mejor. Entonces empecé a hacer cerámica con motivos indígenas. Eh, sobre todo del noroeste argentino o de, eh, del norte de América, de América del Sur, ¿no? Diana tenía factor RH negativo, entonces era difícil que quedara embarazada, incluso peligroso, en aquella época. Y había quedado embarazada un año antes, en 1974, y perdió un bebé, que también era una nena. Después, en 1975, nos este, avisan del embarazo, este, nos quedamos expectantes, mi marido estaba ya haciendo música en Europa, y... Y yo esperando, eh, a, esperando para ponerme a tejer. Bueno, empecé a tejer batitas, batitas, casi todas amarillas. Y escarpines, que me encantó toda la vida desde chica tejer escarpines. Este, y a conversar con Diana y bueno, esperarla, esperarla. Llena de esperanzas, yo también con preocupación. Eh, les dije que me preocupaba su militancia, yo sabía de la militancia de ellos, pero no hasta qué punto estaban comprometidos políticamente. Y 
me dijeron que, bueno, que yo necesitaba tener su, su bebé, lo estaban esperando y más que no era difícil y habían conseguido esperar su hijo. Me cuesta mucho hablar de esto, ¿sabes? Eh, y ahí eh, nos avisa mi hijo que estaban ya en el hospital el 12 de agosto a las 6 de la tarde y, y que ya Diana estaba por tener el bebé, que ya llegaba el bebé, que nos apuráramos. Mi marido sacó el auto a toda velocidad, y, nunca me voy a olvidar, dimos la vuelta en la Plaza Ascuena de acá de La Plata, que está acá muy cerca. Y en el momento que eh, rodeábamos la plaza, yo dije, es una nena. Y mi marido me dice, ¿cómo sabes? ¿Qué es eso? Le digo, bueno, yo acabo de darme cuenta que es una nena, porque no sabíamos si era varón o nena. Y mi marido, que siempre quería tener nieto, este, apuró el auto y llegamos con, al hospital, el Instituto Américo Platense, eh, y nos hacen pasar y estaba mi hijo sentado en un rincón pálido como un cadáver muy serio no se levantó eh, nos miró yo me vi que estaba en el límite de, de, de la angustia o de no sé qué le dije ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? no tenés cara de felicidad y dice es que es tanta responsabilidad tener un hijo y bueno, en ese instante nos vinieron a avisar que había nacido una nena y nos hicieron pasar a mi consuegra y a mí primero. Kiupi, Kiupi Teruji, Kiupi Dawson de Teruji. Y nos llevan a una vidriera, una, que son, como son los lugares donde están los chiquitos en observación, porque le habían puesto en observación. Eh, por el factor RH de, de Diana. Yo la miré y, y no dije nada, pero la encontré parecida a mí. Yo estaba con toda la esperanza de que se pareciera a la familia Teruji, a la familia Mariani, pero no a mí. Y porque eran buenos mozos todos. Bueno, ahí la dejaron toda la noche, al otro día la tuvo ya Diana en sus en sus brazos, y bueno, toda la familia tan feliz. Hablamos del nombre, ahí todos juntos, preguntamos qué nombre tenían pensado. Ah. Diana dijo Clara, porque dice que toda la vida soñó con tener una criatura que se llamara Clara. Y, y mi hijo cuando trajo el nombre nuevo era Anaí, el segundo nombre. Y eso le llamaron Clara Anaí. Y yo quería que le pusieran un nombre tan tonto que ya prefiero no, no repetirlo, eh, tan trillado, tan que no decía nada. Así que ni, ni lo dije. Yo la cuidaba los miércoles y sábados. Me la traía Diana en su camioneta a eso de la una de la tarde, una y media. Yo venía en un taxi apuradísima desde el liceo de dar clase y le esperaba para bañarla, darle la mamadera y nos entendíamos muy bien las dos. Eh, la dejaba generalmente Diana en un sillón, hay un, una fotografía de ella inclinada sobre el sillón este, donde la deja acostadita y ella siempre, no mirando a su mamá en ese caso, sino mirándome a mí. Siempre los ojitos prendidos en mí. En otras eh, fotos está sentada en un sillón de un... que es esa, ese que está por ahí. Ahí se sentaba Diana y la tenía en sus brazos hasta que se iba y hablaban. Hay también una foto donde están las dos conversando este, y se las ve. Se las ve con el piquito hablando, Clara Nay, diciendo bla, 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 seguramente, nada más, ¿no? Este... Y Diana le costaba dejármela. Cada vez que se iba, se iba como lastimada. Y la miraba desde la puerta y, y yo le decía, quédate, quédate, 
quédate un rato. No, tengo que hacer, tengo que hacer algo. Y sí, claro, estaban militando y cuidando esos días y rogándome que me apurara con la jubilación. Me lo preguntaban casi todos los días. ¿Y cómo va la jubilación? Y, y no salía. Y salió justo cuando se le llevaron. Nos hicimos muy amigas con Clara Nay. Desde el primer momento yo estuve muy cerca de ella y me conocía. Iba a su casa yo a visitarla una vez por semana y cuando me oía hablar en la entrada empezaba a dar señales de que estaba esperándome. Por ejemplo, un día llegué, uno de los últimos días que fui a la casa, llegué y la oí llorando. Y le dije a Diana, ¿por qué llora? Y dice, por, llora porque tiene hambre, estamos esperando para que usted le dé la mamadera. Pero cuando me, obló, me oyó hablar en la puerta de calle, este, inmediatamente calmó el llanto, pero de golpe, absolutamente. Y entre ellos estaba sonriendo a mí chiquitita, tres meses, con los ojitos llenos de lágrimas, de hambre, pero contenta porque yo había llegado. Esa fue la última vez que la vi en, en su casa. Después la vi en la casa de mis padres, que son todas las fotos que, están, que se conocen. Las saqué ese día en City Belen, en la casa de mi mamá y mi papá. Y, y era mi cumpleaños, o sea que cuatro días antes de la desaparición de Clara Nay. Fue cuando sacamos, saqué yo esas fotos... No estoy en ninguna. Era muy despierta. Se empeñaba en hablar, se desesperaba por decir, papá, que yo me enojé con los chicos un día en Citibel, que estábamos, habíamos ido a comer un asado, y los vi a los dos, a Diana y a Daniel, diciéndoles, papá, papá. Y ella se retorcía y no le salía la palabra. Y yo me enojé y les dije, no le exijan. No le exijan, pobrecita, porque ella quería decir papá y no le salía. La mamadera tenemos, este, lo tomó desde el principio, seguramente fue alguna precaución de Diana. Y eh, tomaban un, tomaba una mamadera de, de leche, no me acuerdo ahora el nombre, un tarro que siempre estaba ahí. Y el día del ataque a la casa, ese tarro quedó ahí. Lo recogimos y lo tengo guardado. Con un poco de leche seca adentro. Esa es la que tomaba Clara ahí. La mamadera no, no la encontramos o no, no buscamos mucho tampoco porque no se aguantaba entrar en la casa en ese estado como quedó. Lo que debe haber quedado hondo en ella es el fragor de, esa, de ese ataque del último día. Hay dos versiones sobre dónde quedó Clara Nay. Una es la que primero circuló, que Diana la había dejado en la bañera, con, este, tapada con colchones, y ella salió por detrás y ahí la acribillaron desde el techo, Echecolats, Gómez, Bosato, un osterrier, un policía que ya murió, y no sé cuántos más, no sé quiénes más estaban arriba, la destrozaron. La otra versión es esa, que la matan a Diana, llevan a Nen en brazo, cayó sobre ella, y que después pasó un policía, no le importó nada, Pasó otro y agarró la nena y la sacó debajo de Diana. No sé cuál es la verdadera, pero creemos que es la última. La, es la primera, quiero decir, la de los colchones en la bañera. Yo no sé cómo yo pude seguir, eh, seguir viva, pero creo que era porque tenía que buscar a Clara ahí. Si no, no lo hubiera soportado tampoco como tanta otra gente, ¿no?, que no pudo superar la, el desastre que trajo la dictadura.
yo sé que me quería. Y yo la quería a ella enormemente. Y Diana y Daniel me pidieron que pidiera mi jubilación. Yo estaba en edad de jubilarme en el Liceo Víctor Mercante de la Universidad de, de La Plata. Y pregunté por qué. Me encantaba dar clase. Y dice, necesitamos dejarte la nena más tiempo. Así que inicié la jubilación volando. Y llegó mi jubilación unos días después que desapareció Clara Nay. Entonces dediqué mi libertad de, de trabajo, digamos, para todos los minutos de mi vida desde entonces hasta ahora los dediqué a buscarla. Una era empleada, otra era planchadora, otra eh, trabajaba en clases de familias, eh, alguna era maestra, pero ninguna con una profesión que nos ayudara, ¿no? Así que tuvimos que hacer desde el aire, ir consiguiendo, aprendiendo a golpes a veces. Eh, no sabíamos la, la, la importancia de los fiscales, por ejemplo. Íbamos a un juzgado a ver al juez, jamás fuimos a ver a fiscales. No nos habíamos enterado hasta que alguien a lo largo de muchos años, eh, un juez, nos dijo que por qué no hablábamos con el fiscal y ahí nos dimos cuenta qué camino no habíamos usado hasta entonces. Y así fuimos aprendiendo a golpes. Eh, cada una que averiguaba algo lo contaba, éramos muy unidas, muy unidas. Y no llorábamos nunca porque cada una que se incorporaba, <coughs> cada abuela, eh, lloraba todo el día, como yo cuando fui la primera vez, era una pura lágrima. Y nos encontrábamos cuando nos conocíamos, bueno, a mí en persona eh, me impresionó muchísimo una de las abuelas, Ketty Neuhaus, que tenía siempre una sonrisa. Y yo decía, ay, ¿cómo puede sonreír? ¿Cómo puede sonreír? Y yo les contaba la maravilla que era mi hijo. Y ellas no decían nada, me escuchaban, comentaban del caso, pero no se quejaban. Y después aprendí que eso había que hacer. No quejarse y trabajar. De manera que no perdíamos el tiempo en, en hablar, en estar quejándonos. Solamente trabajo, trabajo y trabajo. La que sabía algo nuevo lo contaba y lo probábamos y ver a una persona, escribir una carta. Fuimos, yo siempre decía, parecíamos hormigas en día de tormenta. Corríamos de un lado para otro y nos ayudábamos muchísimo. Éramos muy, muy unidas. Y fue una, algo que hicimos sin darnos cuenta porque había mucha tarea pero eh, que hizo muy bien a la asociación. Soportamos, nos ayudamos, nos apoyamos y, y no perdimos el tiempo. Como veíamos con pena que venía una nueva y lloraba muchísimo y bueno, la escuchábamos, pero no contábamos nuestras cosas personales. Así que este, no sé cómo hemos resistido. Yo creo que por esa unidad tan grande que había entre nosotras, que resistimos todo lo, la primera época de tan gran dolor y, y la desesperación de creer que ya encontrábamos al nieto y que ya lo encontrábamos y que tal persona nos podía ayudar. Y bueno, las desilusiones después las sufríamos juntas, así que era más... Más fácil, diría yo, sobrevivir a eso, ¿no? Los maridos en general sal, sal, siguieron con su trabajo y eh, no nos perdían de vista. Además, si salía cualquiera de ellos, se lo iban a llevar. En cambio, nosotras, claro. como éramos mujeres y ellos eran militares machistas, pensaron que éramos las locas y, y que pronto íbamos a dejar de buscar. Mi marido no estaba acá en Europa, pero me dejó toda su jubilación del Teatro Colón para que yo me pudiera manejar eh, sin problemas económicos. 
hasta hoy. Hasta hoy he podido hacerlo gracias a, a la ayuda de él, si no me hubiera tenido que quedar en casa. Así es que hubo una ayuda grande y también, supongo yo, las lágrimas derramadas juntos, ¿no? Aunque no eran muy fuertes. Mm. El primer día que yo me puse a llorar, ya en la cama, casi dormida, llorar como loca. Y, y mi marido, en vez de consolarme, se puso a llorar más fuerte que yo. Entonces yo nunca más me quejé delante de él. Eso debe haber pasado mucho. Porque al estar tan activas, nosotras, las mujeres, eh, nos, no teníamos tanto tiempo de hacernos problemas, imaginarnos tantos horrores como ellos ellos que estaban esperando y, y no, no, no ágiles en esto, eh, tuvieron que soportarlo y casi todos fueron muriendo. Al final éramos un montón de viudas y alguna que otra el marido estaba vivo. Una cosa este, uh -huh. extraña, habría que hacer un estudio de eso soportaron menos. Cuando teníamos que ir a un lugar a hablar con algún juez, a, por ejemplo a Mercedes, eh, había que comer algo. Y nos dimos cuenta que alguna que otra abuela no comía. Y nos dimos cuenta que no comía porque no tenía dinero. Entonces decidimos, este, bueno, pagar entre todas, cada uno ponía lo que podía y, y así, así subsistimos y pudimos seguir adelante. Pero teníamos problemas económicos. La abuela número 13 que llegó a la asociación era Julia Grandi, de Grandi, el pintor, uh -huh. era la señora del pintor. Y cuando no teníamos plata vendía un cuadro del marido y se pagaba un tiempo todos los gastos con eso. Yo ponía todo el sueldo de mi marido. Y le rendíamos un homenaje a él. Porque cada vez que yo entraba con el sueldo, que era bueno en ese momento en la municipalidad, en su jubilación, ¿no? este, yo entraba con el dinero, pero a la vez con una bandeja grandísima de facturas ricas. Entonces yo decía, viva Pepe, y todas decían, viva Pepe. <risa> ¿Quién fue la primera persona que nos ayudó? Pérez Esquivel Pérez Esquivel nos abrió la puerta en Brasil Al llegar allí recibimos pequeñas eh, ayudas del de Arzobispado de San Pablo Y del Consejo Mundial de Iglesias al cual estaban muy ligados De ahí empezamos a recibir un pequeño subsidio que luego fue más, más grande y después ya empezamos a ser conocidas y nos ofrecieron subsidios y viajábamos a todo el mundo, pero yo era muy tonta para recibir dinero. En un viaje que fuimos a, a Ginebra a hablar en las Naciones Unidas y visitamos a la gente del este, Consejo Mundial de Iglesias y llevábamos 200 dólares y pensábamos quedarnos no sé cuánto tiempo recorriendo instituciones. Y al pasar por Brasil, Jaime Wright, el, yo diría el secretario de, del Cardenal Arns, pastor evangélico, nos dijo, ¿y con, y cuánto, con qué llevan? ¿Cuánto dinero vale. llevan para ese viaje por toda Europa? Y le dijimos 200 dólares. Y dice, pero tienen para tres días. Y yo le dije, bueno, Dios proveerá. Y cuando llegamos al Consejo Mundial de Iglesias, fuimos y después de charlar un rato con el reverendo Jaime Wright, eh, Charlie Harper, que era el encargado de América Latina, viene con un sobre y nos dice, Dios proveyó. Y nos dieron... Dinero como para aguantar un mes allá recorriendo España, Dinamarca, Suecia, todos los lugares donde podíamos este, 
buscar chicos o madres embarazadas o quien supiera. Nunca nos tomamos muy en serio las cosas graves. Por ejemplo, una vez estábamos en París y nos traían los chicos exiliados en su auto. Dos chicos adelante, uno manejando el auto y... Eh, yo no me acuerdo si iba Licha o Estela, Licha de la Cuadra o Estela Carlota, no me acuerdo cuál iba conmigo ahí. Y de repente nos dicen, los chicos, nos viene siguiendo un auto. La calle estaba solitaria, una cortada en, en el centro de París que es bastante enredado, ¿no? Y dimos la vuelta, seguimos por otra calle, doblo el auto también. Entonces yo le dije al, al chico que nos conducía, le dije, para, 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 ¿para qué? Me dice, para, para, le dije, bueno, paró y el auto paró, atrás un, unos 30 metros así. Y Estela, o Estela, era Estela, ¿ves? ahora me acuerdo, me dijo, ¿qué vas a hacer? Le dijo, baja, baja de ese lado porque yo iba del lado de la calle y del lado de la vereda. Baja, baja, ¿para qué? Y le digo, bueno, baja, baja, bajó. Eh, mirándome asombrada que se me había ocurrido, y yo bajo detrás de ella y dice, ¿qué hacemos? Nos miramos, le dije yo. Enseguida bajaron ellos, los que nos seguían, hombrones grandotes, que estoy segura que eran los que estaban en el, las embajadas, los espías que tenían la embajada de Francia, de la, la, porque esto fue en la época todavía de la dictadura. Y, y nos paramos y los miramos. Ellos bajaron dos y se pararon y nos miramos. ¿Qué hacemos? Me dijo Estela. Y le digo, nos miramos otra vez. Lo seguimos mirando, no nos movimos, no dijimos nada. El auto quieto, el otro también. Entraron y se fueron. Y no tuvimos, yo por lo menos no tuve ni el más mínimo temor. Eh, no sé, es perseguían, asustarnos, preocuparnos, pero sin la menor duda eran, nos iban siguiendo para algo. Si no nos hubiéramos parado, a lo mejor era solamente asustarnos. Siempre íbamos a algún lado, porque yo creo que ese día era el día que teníamos entrevista con, con Madame Mitterrand. Entonces íbamos hacia ahí, no sé, no sé pero momentos difíciles. Toda la vida quise hacer paisajes. Y cuando ya no podía pintar, empecé a la cerámica. Me encanta siempre, así que hacía esto. Porcelana pintada. ¿Querés contarme primero? Espera, te arranquemos por la técnica. No, primero voy a contar por qué. Bueno. Eh, siempre me gustó eh, hacer cerámica o decorar porcelana cuando no podía hacer cerámica, que lleva más tiempo y más trabajo. Entonces de noche solía darme el gusto que la casa estaba quieta, sola... En esta misma mesa en la que estamos apoyando ahora, que por eso la guardo, porque es un recuerdo, eh, desparramaba todo lo, lo que iba a utilizar y pintaba. Empecé a hacer tazas, en realidad decorar tazas, con temas indígenas. Pero después hicimos un viaje con mi marido a Europa en el 72 con el cuarteto de cuerdas de la universidad que él integraba. Yo no sé, creo que desde entonces tengo tortícolis porque me pasé todo el tiempo mirando para el costado porque a lo alto de las pequeñas colinas siempre había un castillo. Cuando volví, por supuesto, día y noche estuve pintando mmm, sin parar y me gustaba utilizar el color este color casi ocre, ni naranja ni ocre. Y, y mi madre protestaba. 
cada vez que me iba a visitar decía, pero siempre estás pintando con colores oscuros. Y es cierto, siempre pinté con colores oscuros. Y un día, ya fastidiada, le dije, <risa> le dije, mira, ¿querés pintar vos? Si querés pintar con colores claros, yo voy a seguir pintando con colores oscuros. <risa> le puse todas las cerámicas, eh, la, los elementos, la pintura, todo en, el, en la mesa. Y dijo, sí, cómo no. Mamá tenía ya ochenta y pico, ¿no? Y nunca en su vida había pintado ni hecho cerámica, pero siempre le gustó. Y se puso a pintar. Y pintó unos platos que mi hermano, cuando después los vio, dijo, ¿por qué no dejas tú los pinceles, pinceles y que pinte ella? <risa> están, están por ahí todavía algunos. Este, después los podemos... Y sí, los vamos a encontrar. Claro. ¿Te este, acordás de alguno de los dibujos? Sí. Unos con flores. Casi todos con flores. Están por ahí. Después los vas a encontrar seguro. Pero entonces yo seguí pintando con mis colores oscuros. Está muy bien. ¿El de tu mamá? Luisa. Claro, ese es el de mi mamá. Mirá Con vos. hojitas. Mirá vos. Y hay otro colgado que yo no sabía quién era Luisa. Mirá, sí, hay dos o tres. Ahí está. Mirá qué, qué cuadro, qué cerámica. Lloraba cada vez que se acordaba que no la habían dejado estudiar porque en aquel tiempo no se estudiaba claro. nada más que hasta cuarto grado. Y le gustaba mucho y por eso me apoyó tanto cuando yo empecé a estudiar o demostrar que, que me interesaba el arte, ¿no? Claro. Nunca dijeron, salvo cuando presenté a mi, a, a mi novio, que era músico, y me dijo, ¡ay, te vas a morir de hambre! <risa> Mira, este es el primero. Este es el primero. Ah. Y después que pintó el último, dijo, bueno, ya está. Dejó el pincel y no pintó más. Pero tenía razón. Ella quería ese color. Copiar los temas indígenas. Muchos eran negro, en negro puro. Con más razón, razón. Claro, que están en las tazas. Bueno, de estos platos yo he pintado... Más de 50, pero los que quedan son unos 20 más o menos. Y hacía 2, 3, 4, 5 por noche. Y se notan los de la primera época porque están más recargados. Sí. Y, y los otros más livianos de, de textura y de, de todo, más abstractos diríamos casi. Pero como se parecen mis paisajes urbanos, eh, se parecen a lo que yo pienso pero no sé si la gente los reconoce yo se les puse siempre florcitas abajo para que quien los use sepa que los, las florcitas significan que ese es el piso y que no los cuelguen claro, al, al revés, revés o que los usen al revés ese es el sistema que encontré para todos tienen la florcita no creo que ninguno y además a los platos a todos los firmaste también, cosa que otros elementos no sí Sí. Eso también es distintivo, entonces sí. eso también te ayuda a marcar el piso. Y a mí esto este, era mi, ¿qué podría decir? Mi realización. Yo me sentía tan contenta de poder hacer esto. Me dormía después satisfecha. Entonces, esta taza se le quebró el, cuando los militares invadieron mi casa, que el 24 de noviembre, que mataron a, a Diana y se llevaron a la nena. Por la noche fueron a mi casa. Y tenía un aparador que, que está en la cocina, mm. rompieron las puertas a palos y tiraron todas las cerámicas. Y estaba lleno de cosas. Y yo la guardé igual porque me quedó como recuerdo. ¿ves? Está pintada sí. adentro también con paisaje. Y esta, paisaje también. Ay, que no atienden las chicas de que te atiendan, no sé cómo. Este también. Estas son de las últimas cosas. Cuando ya no veía casi nada y dije, pero puedo hacerlo. No sé si lo hice, no sé si son casa o qué. Sí, son, se nota. Pero este sí, creo, la misma creo que ha sido el último, me parece. 
¿No le puse año? No. No, no, no. Debe haber sido el último este. Si además ahí ya cambiaste la taza, el tipo de taza. Es más gruesa. Es claro, porque nos veía ya. Al tonto. Y es, sí. Y ya agarraste, y esto es cerámica. Esto hacía juegos enteros, con cafetera, con azucarera, todo. Podría haber puesto un negocio. ¿no? Sí. no me dan tiempo a envejecer. Mi... Ocre y negra. Sí, no, 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 también tenés un par de tacitas. Entonces yo pienso que a todas las chicas les gustan las muñecas. Y así fue que en los viajes que hicimos buscando los niños, cuando yo era presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, eh, durante muchos años viajamos mucho. Y fui comprando en cada país una muñeca eh, para Clara Anaí. En algunos lugares me regalaron muñecas porque sabían que yo buscaba muñecas. Siempre llevaba una pero en un viaje que hicimos de dos meses por 20 países, eh, no me podía traer todas las muñecas como yo quería, así que compraba muñecas chiquititas, chiquitas, chiquitas, para poder traerlas. Así que tengo chiquitas, grandes. En el Vaticano fui 14 veces, fuimos a pedir por los chicos, y ahí compré cada vez un guardia de los que tienen el uniforme que creó Miguel Ángel Bonarot y tenía 14 y se me han ido desapareciendo no sé si se pierden, si me lo sacan en alguna exposición o algo el caso es que quedan pocos, pero tenía 14 de visitas inútiles al Vaticano Inútiles digo porque la única vez que nos recibió el Papa y estábamos con Alicia de la Cuadra, eh, con la que trabajé muchísimo y que fue la creadora de Abuela junto conmigo, eh, nos habían dicho que nos iban a, a dar una, una entrevista con el Papa y ingenuas pensamos que bueno, pero iba a ser en la plaza. Entonces armamos entre las dos una pancarta para que les reconociera No Neri Piazza de Mayo. Y, y la sostuvimos una de cada punta, nos pusimos donde pasaba el Papa, como nos dijeron que hiciéramos así, y el Papa venía con Pablo, era segundo. Este, venía caminando con todos los hombres de anteojos que viene siempre, los hombres de negro, y saludando a todos, les decía una palabra, y nosotros esperando que llegara a nosotras. Cuando llegaron, el hombre que estaba al lado del Papa, de negro, le dijo no sé qué al oído, y el Papa se dio vuelta, miró a los demás allá, fue hablando con la gente del otro lado, y después que pasó, nos pasó a nosotras, el hombre le volvió a decir algo y él volvió a nuestra fila y nos dejó con un cuarto de narices. Fue una amargura para mí, sobre todo porque los polacos son muy católicos y yo no soy practicante ni mucho menos, pero este, uno lleva siempre los genes con eso, ¿no? así que fue un golpazo para mí. El desprecio. El ignorarnos de esa manera, ¿no? Fue como darnos un, un latigazo. Y volvimos con la pancarta al lugar donde nos alojábamos. En Brasil, cada vez que íbamos a hablar con clamor o a llevar cosas o a traer cosas, compraba yo unos perritos, esos que los rellenan con alpiste, con no sé qué, Tenía muchísimos, porque hemos ido mucho, mucho a Brasil y en cada viaje compraba uno.
pero se apolillaron, así que han quedado tres, menos mal. A ver, los voy a mirar un poquito a ver si se los puedo. Sí, que los tenían en, la, en Brasil, así los tienen en, en la calle, en una manta, todos sentados, sueltos, ¿no? Pero sentaditos. Son muy iguales los tres, ¿no? Pero eran de todos colores había. Pero ese día que fuimos a Nueva York, yo compré una muñeca que está por ahí en... No sé si en esa caja o en cualquier... Sí, sí, está, 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 está. Este... en una esquina que me costó casi todo el dinero que llevaba, que es el lugar más caro de Nueva York, donde estábamos. Exacta, esa. Uh -huh. Esta. Para verla de verdad hay que sacarla. Aunque no esté gacho, después nos va a comer el hígado. Pero podemos abrirle aquí. Sí, y después sí, sí. la metemos de nuevo. Tiene el... el para colgar ah, ahora así, te acá, a... de arriba y arriba. Te vamos a firmar con esto. No Ahí tiene, eso es. Ahí está. Está linda, ¿no? Sí, es? así es. Pobrecita, está medio despeinada. Es una belleza la, la muñeca. ¿Y en qué año la compraste esta? Uy, ¿cuándo será? En el 83. 80. No, más adelante. 87 puede ser. Ah, ¿qué dice? Nueva York, Estados Unidos, viaje de invitación del príncipe Sadrudin Agacán, Sa año 1983. Sadrudin Sa Sa con dos D, ¿no? Está escrito Sa ahí. Sadrudin. 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 Ah, D, D, D. Año 1983. Número 20, bis. Ajá. Ah, están tomando el oro guardado. Qué linda que es. Ojalá la pudiera ver a la gana ahí. ¿Dónde está el hilo? Uh, es muy poquito soporte. ¿No tiene dos por lo menos? No, tiene uno solo. Es muy poco y además en chueca. ¿No es una belleza? Sí, sí. 